கல்லூரி காலம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் இன்னைக்கு ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு துறை பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் வரும் காலத்துல அதிக அளவுல வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கக்கூடிய துறை அப்படின்னா ரோபோட்டிக்ஸ் ரோபோட்டிக்ஸ் அப்படின்றது மேனுபேக்சரிங்ல மட்டும்தான் அப்படின்றது கிடையாது ஐடி நிறுவனமாகட்டும் இனி எல்லாத்துலயுமே ரோபோட்டிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து உள்ள வர போகுது அதற்கான வளர்ச்சியை நம்ம கண்கூடா இப்பவே பார்த்துட்டு இருக்கும் ரோபோட்டிக்ஸ் சர்ஜரி அப்படின்ற அளவு மருத்துவத்துறை எல்லாம் வந்துருச்சு இந்த மாதிரியான ரோபோட்டிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன ரோபோட்டிக்ஸ் அப்படின்றதுக்கு நம்ம தனியா படிக்கணுமா என்ன மாதிரியான வேலை வாய்ப்புகள் எல்லாம் இருக்கு இந்த மாதிரியான பல விஷயங்களை இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில பேசி இருக்கிறோம் இதற்காக டூ இட் யுஆர் செல்ஃப் அகாடமி அதாவது தியா அகாடமியின் நிர்வாக இயக்குநரான திரு உதய் சங்கர் இருக்காங்க நீங்களும் ரோபோட்டிக்ஸ் துறை சார்ந்த படிப்புகள் உங்களுடைய கேள்விகள் எதனாலும் எங்ககிட்ட கேட்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு துறை எதிர்காலத்தில் அதிக அளவிலான வேலை வாய்ப்புகள் இந்த ரோபோட்டிக்ஸ் துறை சார்ந்ததா இருக்கும் அப்படின்னு கல்வியாளர்கள் தரப்புல சொல்றாங்க அப்படி இருக்கும்போது இதனுடைய ஃபியூச்சர் என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க சொல்லுங்க இப்போ ரோபோட்டிக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபியூச்சர் நம்ம சீர் எல்லா விஷயத்துலையும் ரோபோட்டிக்ஸ் வந்துடும் எங்கே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு இப்போ வந்து நம்ம கேக் பார்க்குறோம் ஆட்டோமேஷன் ஃபுல்லாக வந்து பேக்கிங்லேருந்து மேனுஃபேக்சரிங் ஃபுல்லாக ரோபோ தான் பண்ணுது சரி அடுத்து வீட்டுக்கு வெளியே போகிறோம் கார் ஓட்டுறோம் ஃபுல் அசம்பிளி வந்து ரோபோட்டிக்ஸ் தான் சரி அது முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் நம்மளோட ஸ்டோரேஜ் பிளான்ஸு அமேசான் நம்ம வீட்டில் என்ன வேணாலும் கூட அமேசானில் பாருங்கள் அமேசானில் வாங்குங்கன்னு சொல்கிறோம் அதுவும் ரோபோட்டிக்ஸ் தான் ஆட்டோமேட் பண்ணுறது ஸோ நம்ம மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டி அதுவும் ரோபோட்டிக்ஸ் தான் வீடு கட்டுறதுக்கும் இப்போ ரோபோட்டிக்ஸ் தான் நம்ம சேர ஒரு ஒரு விஷயத்துலையுமே எல்லாமே வந்து ரோபோட்டிக்ஸ் வந்துன்னே இருக்குது ரோபோவில் ஒரு ஒரு இடம் சொல்லவே முடியாது நம்ம நோக்கி தான் போயிட்டுருக்கோம் ஃப்யூச்சருக்கு அப்படி இருக்கும்போது இப்போ வந்து நிறைய துறைகள் இருக்குது சிலர் ஐடி படிப்பாங்க சிலர் மெக்கானிக்கல் படிப்பாங்க ஈசி படிப்பாங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் படிப்பாங்க இப்படி எல்லா துறைகள்லையுமே ரோபோட்டிக்ஸ் அப்படின்றது இன்னும் எந்த அளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்ல முடியும் இப்போ ரோபோட்டிக்ஸ்ன்றது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து கிடையாது ஸோ எல்லாமே சேர்ந்தது தான் ரோபோட்டிக்ஸ் இப்போ ஒரு ரோபோவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஃப்ரேம் இருக்குன்னா ஒரு மெக்கானிக் இன்ஜினியர் கேன் டிசைன் தட் ஃப்ரேம் அ பர்சன் இன் டு ஐடி கேன் கோட் தட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர் கேன் டிசைன் த சென்சர் நெட்ஒர்க் ஸோ ஒரு சென்சர்ஸ் எப்படி வேலை செய்யணும் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் ஃபைனலாக வந்து அனாலிட்டிக்ஸ் பாட்டில் வந்து ரோபோ எங்கே இருக்குது என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கு அதெல்லாம் வந்து அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக டேட்டா ப்ரெசென்ட் பண்ணுது ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் மட்டும் கிடையாது எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணி செய்கிறது தான் ஒரு ரோபோ ஸோ நான் தனியாக கற்றுக்க முடியுமா நீங்கள் எந்த டிபார்ட்மெண்ட் படித்தாலுமே ரோபோ செய்கிறது சொல்லுவோம் தான் இப்போ ரோபோட்டிக்ஸ் அப்படின்றத நம்ம கூடுதலாக படிக்கும்போது நமக்கான வேலை வாய்ப்புகள் நமக்கான தகுதி அங்கீகாரம் அப்படின்றது எந்த அளவு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ கண்டிப்பாக பார்க்க அப்படின்னா எல்லா ஒரு நம்ம ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு என்ன போவோம் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி போவோம் ஒரு ஐடி கம்பெனி போவோம் ஸோ இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் ஆட்டோமேஷன் தான் எல்லோரும் பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ எப்படி மினிமம் ஹியூமன் எஃபர்ட்டில் மேக்ஸிமம் வேலை வாங்குறது எப்படி டவுன் டைம் கம்மி பண்ணுறது எப்படி ஒரு ப்ராசஸ் சேஃபாக ரன் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ஆட்டோமேஷன் ரோபோட்டிக் ப்ராசஸ் ஆட்டோமேஷன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஒரு ஸ்டெப்லையும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பேங்க்கில் முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சம்படி யூஸ் டு உட்காந்து ஒரு ஒரு எழுதிட்டு இருந்தாங்க இப்போ அந்த ஃபஸ்ட் ஃபுல் ப்ராசஸ் போயிட்டு ஃபுல்லாக வந்து அதை ஆட்டோமேட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதுவும் இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டோமேஷன் தான் ஸோ எல்லா துறையிலுமே ரோபோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இஸ் டெஃபினெட்லி கொண்டு பீதர் இப்போவுமே ரோபோன்றது ஃபிசிக்கலாக மட்டும் தான் இருக்குன்னு தேவை கிடையாது இந்த ப்ராசஸ் ஆட்டோமேட் பண்ணுறதும் இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ப்ராசஸ் ஆட்டோமேஷன்லாம் நம்ம சொல்லிக்கலாம் சமீபத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏஐசிடி கூட வந்து கல்லூரிகளில் ரோபோட்டிக்ஸ் சார்ந்த படிப்புகளை வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதன் அடிப்படையில் இன்னும் வருங்காலத்தில் என்ன மாதிரியான படிப்புகள் ரோபோட்டிக்ஸ் சார்ந்து உருவாகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ ஃப்யூச்சர் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரோபோட்டிக்ஸ் ஏஐ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மெஷின் லேர்னிங் த்ரீ டி பிரிண்டிங் ஐஓடி அதில் இண்டஸ்ட்ரியல் டொமெஸ்டிக் அண்ட் மெடிக்கல் மூணு வகையை பிரிச்சுட்டு இப்போ ரோபோட்டிக் ப்ராசஸ் ஆட்டோமேஷன் மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி அது போக பிக் டேட்டா பிளாக் செயின் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வ நிறைய வகை இருக்குது ஸோ இதில் என்ன மெயினாக நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கணும் ஸோ ஏசிடி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தே ட்ரைங் டு கி
ஸோ அந்த மாதிரி கோடிங் வந்து அஞ்சு வயசுக்கு அந்த மாதிரி டைப் பேஸ் கோடிங்லாம் இருக்காது லாஜிக் பேஸ் கோடிங்காக இருக்கும் வென் டீப்பாக போக போக நாங்கள் அட்வான்ஸாக போகும்போது நம்ம வந்து இன்னும் காம்ப்ளெக்ஸாக கொடுக்கலாம் ஸோ என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா நாலு அஞ்சு வயசுலேருந்து அறுபதா வயசு கூட ஆகட்டுங்க யாரும் ஒன்று கற்றுக்கலாங்க அப்போ அதில் வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு விஷயங்களை நீங்கள் அவங்களுக்கு சொல்லி தருவீங்க ஸோ சிம்பிளாக பார்த்தோன்னா முன்னாடி கொஞ்சம் எல்லாம் வச்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சிம்பிள் ரோபாட் இந்த ரோபோ ஸ்பெஷாலிட்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா இதோட பாடி வந்து த்ரீ பிரிண்டட் ஸோ ஒரு டிசைனே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மினிட்ஸில் பண்ணிவிட்டு இதை பிரிண்ட் பண்ணுவாங்க சரி ரோபோட பாடி ஆகிடுச்சுங்க உள்ளே என்னங்க இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா உள்ளே இருக்க தான் ரோபோட்டோட பிரெயின் இதை வந்து நம்ம கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் நம்ம கொடுக்க எல்லா கமாண்டுமே வந்து எல்லாம் ஸ்டோர் ஆகிட்டு நெக்ஸ்ட்டு இதை வந்து ரோபோட சென்சர்னு சொல்லுவோம் முன்னாடி என்ன இருக்குது என்ன இல்லை அதுக்கு புரியும் ஃபைனலாக வந்து அவரோட கமெண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்கும்போது அது வாக் பண்ணுறதா இது வந்து ஒரு பைப்பட் ரோபோன்னு சொல்லுவோம் இட் ஜஸ்ட் வாக்ஸ் ஸோ இதில் வந்து அந்த மோட்டர் கண்ட்ரோல்லாம் இதில் நம்ம ப்ளே பண்ணியிருப்போம் ஸோ ஜஸ்ட் இப்போ சிம்பிளாக ஒரு டெமோ பார்க்குறோம் அப்படின்னா I just power it up. The body on the fit fix panna appadina. So when it starts walking. So walk panna modhe on pathina, illa enna panirukken appadina, obstacle instant appadi nindrunga, illa back long sil program panirukke. So na kai vechu onne obstacle sense pannite, adu appadi vandu back la vandrum. Next just checks free ah iruka, polama appdi paathirukke. Free ah da irukke appdi nanichirthna and starts moving forward. So idhellam pathina just a simple logic. ஸோ இந்த லாஜிக் பேஸ் ப்ராமிங் வந்து இதில் வந்து அவங்க சென்சர்ஸ்னால் என்ன எல்லாமே வந்து தே கேன் ஜஸ்ட் நோட்டிஸ் ஸோ எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஆல் த சர்க்கியூட் ஆல் த ப்ரோக்ராமிங் எவ்ரி திங் கிட்ஸ் கேன் டூ ஆன் தர் ஓன் ஸோ உள்ள தான் இது தான் இருக்குது மோட்டர் கண்ட்ரோல் எப்படி இது எப்படி பிளேஸ் பண்ணுறது என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது ஒரு பேசிக் வாட் டு சூஸ்லேருந்து ஹவு இட் ஷுட் ஒர்க் வரைக்கும் தான் கம்ப்ளீட் செக்மெண்ட் ஆஃப் ரோபோட்டிக்ஸ் இதில் வந்து கோடிங்கும் இருக்குது மெக்கானிக்கல் சார்ந்ததும் இருக்குது ஈசிஇ சார்ந்த அனைத்து விஷயங்களும் அனைத்து விஷயங்கள் இருக்குங்க ஸோ கோடிங் தான் வந்து நான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து விசில் அடித்தா குக்கர் ஆஃப் பண்ணுங்க நம்ம சொல்கிறோம் அது ரோபோ கம் பூரியமா சொல்றது தான் கோடிங் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயம் தான் நம்ம டூ லாங்குவேஜ் நிறைய இருக்குங்க நம்ம வந்து தமிழ் பேசுவோம் தெலுங்கு பேசுவோம் அது மாதிரி தான் ஜாவா பைத்தன் ஸோ ஹவ் வி டெல் த ரோபோ இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ இஃப் யூ பார்த்தீங்கன்னா த மோர் லாங்குவேஜஸ் யூ நோ எவ்வளோ நமக்கு எவ்வளோ லாங்குவேஜ் தெரியுமோ நம்மளோட பொட்டென்ஷியல் ஆஃப் ஒர்க்கிங் ஆன் மோர் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வில் பி ஈஸியர் இது நோ சிம்பிள் எக்ஸாம்பிளுங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டர்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்கும்னு யோசிப்போம் இது பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு கம்ப்யூட்டர் தான் இதுலேயே வந்து நம்ம ஒரு சர்வர் மாதிரி பில்ட் பண்ணலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒயர்லெஸ் ஓடுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இல்லை என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் வந்து இந்த மாதிரி நாலு தான் நாலு வச்சுட்டு இது ஒன்றே ஒன்று வச்சோம் அப்படின்னா நம்ம வீட்டே ஆட்டோமேட் பண்ணிடலாம் ஸோ எங்கெங்கனாலும் எதாவது கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா பண்ண முடியும் ஸோ எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் குட்டி ஆகிடுச்சுங்க அண்ட் பில்டிங் தட் ஆல்சோ பிகம் வெரி ஈஸி ஸோ லேர்னிங் இஸ் பிகம் ஆல் த மோர் ஈஸியர் நம்ம நிறைய பேர் வீடுன்னு யோசிப்போம் வீடு எப்படி சின்னதாக பண்ணுறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்னென்ன டிசைன் பண்ண வீடை ஃபஸ்ட்டே பார்த்துடலாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டுன்னு இல்லை த்ரீ பெயிண்டிங் ஸோ இதனால் நம்ம ஒரு விஷயத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்படி ஒர்க் ஆகுது ஸோ நமக்கு தேவையான டைமென்ஷன்ஸில் இருக்கா யூஸ் கேஸ் நமக்கு செட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு கேன் ட்ரை எவ்ரி திங் பிஃபோர் டூயிங் த ஃபைனல் ப்ராடக்ட் இது வந்து த்ரீ டி பிரிண்டிங் டெக்னாலஜி கரெக்ட் இப்போ நம்ம அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னென்ன மாதிரியான துறைகளுக்கெல்லாம் எதிர்காலத்தில் அதிக அளவிலான வேலை வாய்ப்புகள் ஏன்னா வந்து சம்பளம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை தான் எல்லாருமே எதிர்நோக்கி போவாங்க அப்படி இருக்கும்போது அதிக அளவிலான சம்பளத்தை கொடுக்கக்கூடிய துறையாகவும் அது இருக்கணும் அதே நேரத்தில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஃபீல்டாகவும் இருக்கணும் அப்படின்னா என்னென்ன துறைகள்லாம் நீங்கள் சொல்ல முடியும் கண்டிப்பாக இப்போ நான் எப்படி பார்ப்பேன் அப்படின்னா எந்த ஒரு ஃபீல்ட்னாலும் நம்ம ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னா அதுக்கான ஒரு ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் ஒரு அர்னிங் இருக்கும் ஸோ லெட்ஸே வந்து அந்த அவங்க குழந்தைங்கள் ஐ மீன் இந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டு நம்ம பார்க்கணும் ஸோ சில பேர் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஆர்கிடெக்சர் ஒரு மெக்கானிக்கல் டிசைனில் ரொம்ப ஒரு பிரியம் இருக்கும் ஸோ அவங்களை மட்டும் கைட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ த்ரீ பிரிண்டிங் இஸ் அ ஃபீல் பை இட் செல்ஃப் ஏஐ ஐஓடி ஃபீல் பை இட் செல்ஃப் மெஷின் லேர்னிங் பை இட் செல்ஃப் பிக் டேட்டா பிளாக் செயின் அதுவும் தனியாக இருக்குது ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு எந்த ஃபீல்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம பார்க்கணும் அது எப்படி பார்க்குறது இப்போ நம்ம ஒரு பொருள் சாப்பிடாமையே டேஸ்ட் நடக்கான்னு கேட்டால் சொல்ல முடியாது ஸோ அதே மாதிரி தான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு
நம்ம யோசிப்போம் இந்த ட்ரெஸ் நல்லா இருக்கா அப்படின்ட்டு ரூபாய் சொல்லுமா இந்த சட்டை நல்லா இல்லை மாற்றிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரூபாய் சொல்கிறவங்க நம்ம வந்துடுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த லெவலில் இருக்கும்போது ஸோ அங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா டு சேவ் ஆல் தட் இமேஜ் ப்ராசிங் பண்ணும் ஸோ சம்படி வித் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வில் பி ரிக்வயர்ட் தென் ரெஸ்பாண்ட் டு த யூசர் ஸோ சம்படி வித் ஈஸி பேக் வில் பி ரிக்வயர்ட் ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம ரூபோ அப்படின்னு பண்ணுறோம்போது வில் ஹாவ் மல்டிபிள் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஒர்க்கிங் டுகெதர் And that is the beauty of the subject. இப்போ ஒரு பள்ளி மாணவர் ஒரு ஆறு ஏழு வயசில் வந்து இந்த மாதிரி ரோபோட்டிக்ஸ் துறை சார்ந்து கற்றுக்கணும் அப்படின்னு படிக்கிறவங்களுக்கும் அல்லது மற்ற மாணவர்களும் என்ன மாதிரியான வேறுபாடு இருக்கும் அவங்களுடைய திங்கிங்கில் ஸோ நீங்கள் வந்து பள்ளியில் படிக்கிற மாணவர்களுக்கும் படிக்காதவங்களுக்கும் ரோபோட்டிக்ஸ் துறை சார்ந்து கற்றுக்கிறவங்களுக்கும் அல்லது கற்றுக்காதவங்களுக்கும் என்ன மாதிரியான வேறுபாடுகள் இருக்கும் நான் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னாங்க வாட் இண்டஸ்ட்ரி லுக்ஸ் ஃபார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாமே ஒரு டீமாக சேர்ந்து ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியுமா அது சால்வ் பண்ணுற ஒரு கெப்பாசிட்டி நமக்கு இருக்கா அப்படின்னு விஷயம் பார்ப்போம் இப்போ ரோபோட்டிக்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டுங்க ரெண்டு மூணு பேர்ந்து சேர்ந்து தான் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த கொலாபரேஷன் வந்துடும் செகண்ட் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இது கிவ் தம் அ சேலஞ்ச் ஸோ இது ப்ராப்ளம் இருக்குது இந்த டெக்னாலஜி இருக்குது இது எப்படி சால்வ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்டுறோம் ஸோ இப்போ என்ன ஒன்றா அவங்களுக்கு அந்த கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் கிரியேட்டிவ் பில்ட் ஆகும் அண்ட் ஃபைனலாக நமக்கு என்ன தான் தெரிஞ்சாலும் நமக்கு தெரிஞ்சு நம்ம நாலு பேருக்கு சொல்லணும் அப்போ தான் வந்து இந்த ப்ராடக்டோட ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் இருக்கும் அதை வந்து கம்யூனிகேஷன் ஸோ இதான் நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரி ஸ்கில்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரோபோட்டிக்ஸ் கற்றுறோம் கற்றுக்கிறவங்களுக்கு பை டிஃபால்ட் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரி ஸ்கில்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் நிச்சயமா இப்போவே இந்த துறை வந்து இது எல்லாத்தையும் எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்றத நம்மளால பார்க்க முடியும் இதை தொடர்ந்து பேசலாம் நேர் ஒருவரை இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் ஆ வணக்கம் மேம் சொல்லுங்க உங்க கேள்வி என்ன என்னோட பேர் பவித்ரா சரி நான் வந்து இப்போ ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் படிச்சுட்டு இருக்கேன் சரி இப்போ நான் ரோபோட்டிக்ஸ் சைடு எனக்கு ஜாப் போகணும்னா நான் ஐடி படிக்கிறதே எனக்கு போதுமானதா இல்லை நான் தனியாக கோர்ஸ் ஏதாச்சும் பண்ண வேண்டிய வருமா மேம் சரிமா வேற ஏதாவது கேள்வி இருக்கா சரி <laughs> இப்போ ஃபியூச்சர்ல மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் சார்ந்து ரோபோட்டிக்ஸ் அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கான்னு கே நிச்சயமா சரண் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி பாருங்க உங்களுக்கான பதில் கிடைக்கும் இந்த இருவருக்கும் உங்களுடைய பதில் முதலாவதாக ஐடி நிறுவ ஐடி படிச்சிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான படிப்புகள் கூடுதலா படிக்கலாம் சோ ஐடி படிக்கும் போது அவங்களுக்கு சப்ஜெக்ட்ல ரோபோட்டிக்ஸ் இருக்குமா அப்படிங்கறது தான் கொஞ்சம் டவுட் தான் சோ கண்டிப்பா வந்து அவங்க சப்ஜெக்ட் போக எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் அவங்க எடுத்து படிக்க வேண்டியது இருக்கும் சோ இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க கேட்ட மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா வொர்க் ஷாப்ஸ் போகலாம் டிப்ளமா கோர்சஸ் எடு எடுத்து பண்ணலாம் இல்லாட்டி ஆன்லைன்லையும் கற்றுக்கலாம் ஸோ கிட் எல்லாம் வந்து ஒரு சில காம்பெனெலாம் பார்த்துட்டு ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு அவங்களே வந்து தனியாக கற்றுக்கும் ஒரு வாய்ப்பும் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் தேவை அதில் என்ன நல்லா இருக்கும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸோ அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஸோ அவங்க வந்து ரோபோட்டிக் சைட்லேயே போகிறாங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மை காலேஜ் ப்ராஃப் அவர் வந்து ஹி தாட் மீன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆனால் அவர் டிகிரி பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸ் சம்மந்தமே இருக்காது எல்லாமே வந்து ஒரு செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் கற்றுக்கிறதுனா யாராலும் கற்றுக்கலாம் இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் சப்ஜெக்ட் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் பேஷன் இருக்கணும் இல்லை வந்து எடுத்தோம் அப்படி வராது ட்ரை பண்ணினே இருக்கணும் அப்போ ஐடி துறை சார்ந்த கோடிங் அப்படின்னா நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக எதை படி நம்ம ஏஐ சைட் போகலாம் ரோபோட்டிக் ப்ராசஸ் ஆட்டோமேஷன் போகலாம் மெஷின் லேர்னிங் என்எல்பி டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணலாம் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் போகும்போது கொஞ்சம் ஒரு மேத் பேக்ரவுண்டும் கொஞ்சம் இருந்தால் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்